El Fondo de Medios de Comunicación presenta en Roco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. San Antonio es un puerto natural, ¿no es cierto?, que se empiezan las obras en el año 1911 donde el presidente Ramón Barros Luco fue quien puso la primera piedra en este puerto, que hoy día se ha transformado en el primer puerto del país. Eh, somos el puerto que más transfiere carga en, en, en el medio portuario nacional. Bueno, San Antonio siempre ha sido un puerto multipropósito. El puerto ha crecido bastante desde posterior al terremoto del año 85, yo diría que desde el año... 2000, año 95 hacia adelante, el puerto ha tenido un crecimiento enorme en cuanto a espacios, planadas, transferencias de carga, de líneas navieras, eh, tamaños de buque, etc. La tendencia desde ya hace un par de décadas es el contenedor y por eso los terminales se están especializando con grúas, con nuevas esplanadas, con la construcción de nuevos frentes de atraque. Eh, lo que ustedes acaban de ver es una grúa porta contenedora, que su misión es eh, cargar y descargar los camiones, evidentemente con contenedores, e irlos ubicando de acuerdo a una secuencia que indica un supervisor de patio. Bueno, ahora en este minuto estamos viendo un buque contenedor, full container, es un buque de 337 metros de lora y está en pleno proceso de descarga de contenedores. Ustedes pueden ver ahí a mis espaldas cómo se mueven las grúas, que son grúas modernas, ¿no es cierto?, y cómo está el flujo de permanente de camiones rotando para venir a buscar los contenedores y llevarlos al depósito, eh, donde las bajan las máquinas, las raystackers o las portacontenedoras que vimos hace un par de minutos atrás. Los representantes de los armadores, los dueños de los buques, llegan y ellos dicen, yo tengo buque tal nave para tal día, con tal carga, y solicito tal terminal. Una vez que el buque ya está en posición, el práctico lo empieza a atracar. Eso significa pegarlo al muelle o, entre comillas, estacionarlo. Cuando el buque ya está en posición, empieza a tirar lo que se llaman las espías, que son esas hojitas, ¿no es cierto?, que se ven ahí y que se eh, afirman en las vidas. Cuando termina la maniobra de atraque, suben los organismos fiscalizadores. Ya el SNS ver que ningún tripulante vaya a venir con alguna enfermedad que pueda provocar una, una epidemia en Chile o, o que deje algún rasgo aquí en el puerto. El SAC, por su parte, que no traigan alguna cosa que sea de origen vegetal y que tenga prohibición de ingreso al país, que no lo vayan a bajar. Eh, la Interpol verifica que todas las personas que vengan encubiertas estén con sus pasaportes, que no tengan petición de extradición a nivel internacional o que tengan algún requerimiento eh, de orden judicial. La Autoridad Marítima ver que todas las características del buque, con su elemento salvataje, las grúas y todo, se cumplan las condiciones establecidas para garantizar la operación en el puerto. Una vez que todos esos organismos dan el ok y el buque está recibido sin ningún problema, se autoriza para que los marinos bajen a tierra, ¿no es cierto?, hagan sus cosas como corresponde cuando llegan a, a puerto y empieza ya la operación del buque. Y ahí empieza a ver todo lo que estamos viendo en este minuto, que es todo el movimiento que se está desarrollando. 